हिजर संताप हंडाया तुसी एक चार दिशाव जगाण दे धरती दिक भी नाप छी हक सच न वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह असी सवेरे श्रीनगर तो निकले सी हरी पर्वत जिते गुरुद्वारा है वो दर्शन करने तो उपरंत अवंतीपुरा गए अवंतीपुरा तो वो बाद असी इतने आए हैं इस शहर का ना है मटन छोटा जहा एक शहर है तो इतने मटन साहब के नाते महाराज गुरु नानक देव जी पहली पातशाही जी का इतने गुरद्वारा है स्थान है कहते ने अपनी तीसरी उदासी वेले महाराज इतने पधारे थे इतने राइट साइड में चश्मा है जरा उन्होंने बहुत हूँ खूबसूरत बना के रखा है पहले छोटा जहा चश्मा हों चमे के कंडे से बह के इतने महाराज ने ज्ञान दिता सोगों का यह भी कहना है कि इतने एक ब्रह्म दत्त ना का एक पंडित सगा जो अपने आप में बहुत ही ज्ञानी तो बहुत ही विद्वान समझता से महाराज ने बैठ के वो चर्चा की सच्चाई तो प्रेम भाव का ज्ञान दिता जिद नाल ब्रह्म दत्त को ज्ञान प्राप्त होया तो लोग कहें कि वो सिखी दे आ गया सी। इस गुरुद्वारे को बाद जिस वक्त महाराजा रणजीत सिंह जी का राज इतने सत गुरद्वारे भी बनाए गए थे जेडे कि हूँ इस वक्त नहीं है आओ तो अंदर गुरुद्वारे जाके दर्शन कराने तो ज्ञानी जी तो भी पूछने इस गुरुद्वारे का पूरा बेवरा तो पूरा इतिहास संतन गुरु नानक देव जी महाराज इतने तीजी दासी में पंद्रह सौ सतारह ईस्वी आए सन इतने एक पंडित से वो बिज बराड़े का रहने वाला सी तो बड़ा विद्वान से वो को बड़िया किताबा ग्रंथ सन वो पढ़ कि इतने आता से यात्रा लोगों के नाल गड्डिया लिया किताबा तो लोगों के नाल चर्चा करता से तो उन्होंने राह देता से इन्हों बड़ा गवान से कि मैं बड़ा विद्वान हाँ होर मेरे ज कोई विद्वान नहीं गुरु नानक देव जी इतने पंद्रह सौ सतारह ईस्वी आए इतने तेरह तेरह दिन रहे सन तो ब्रह्मदास के नाल उन्होंने अपने विचार किए तो ब्रह्मदास को समझाने वास्ते आस दीवार का श्लोक इतने उचारिया पढ़ पढ़ गड्डी लदीए पढ़ पढ़ भरीए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डिए खाद पढ़िए जेते बरस बड़े पढ़िए जेते माँ नानक लिखे गाल होर हो होमें चखना चाह इस श्लोक के नाल ब्रह्मदास में समझ आए तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के चरनी पे तो गुरु नानक देव जी तो माफ़ी मंगी तो गुरु नानक देव जी के सिख बने गुरु नानक देव जी ने उसू इतने कश्मीर का सिखी का प्रचार कथा पिया चढ़े से पढ़ पोत्रा तो जब जो औरंगजेब के वक्त बच्चे मेरे पंडित को मुसमान बढ़ा रहे सन तो फिर वो जरा उन्होंने पढ़ पोत्रा किरपा राम से वो गुरु तेग बहादुर के कोल अपना जत्था लेके सहायता वास्ते गए सन गुरु तेग बहादुर जी ने उन्होंने उन्होंने सहायता करके उन्होंने मजहब में बचाया से जंजू की राखी की इतने महाराजा रणजीत सिंह के वक्त बच्चे सत गुरद्वारे सन डोगरा वा राज फिर उन्होंने सत गुरद्वारे में शहीद करके उन्होंने कहा कि क्या अं तो बड़ा गुरद्वारा बढ़ा के देवे जो फिर संताली दे डोगरा राज भी खत्म हो गया तो वह काम इस तरह ही रह गया ये फिर गुरुद्वारे का एक प्र गुरु ग्रंथ साहब ने इतने प्रकाश किया महाराजा रणजीत सिंह के वक्त हरी सिंह नलवा ने अब एक सत गुरद्वार के सत गुरु ग्रंथ साहब लिया सन वो अज भी इतने मौजूद हैं गवाही दवाही दवाही 
ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਦੋ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਟਨ ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਦੇ ਗਏ ਨਾਲੋ ਨਾਲੋ ਰਬਾਬ ਸੁਣਾਵੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਆ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਗਏ ਨਾਲੋ ਨਾਲੋ ਰਬਾਬ ਸੁਣਾਵੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਆ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਗਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬਰਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੀਜੀ ਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵਣ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਾਟੀ ਰੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਮ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵਣ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜੱਪਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ
16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਬਿਹਾਰਾ ਬੀਜ ਬਿਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਜ ਬਿਹਾਰਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਟਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਹਸਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਕਾਲਿਆ ਹਨੇਰਿਆ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਿਲਾਹੀ ਜੱਗ ਪਈ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੜਪਨ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਿਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਜਿਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ